Всем привет! В прошлый раз, когда я проводила опрос, многие проголосовали за проект, который мог бы подойти умелым рукодельницам, но при этом был бы не сильно сложный. Я решил подобрать вот такой вариант, где изображен котик с цветами. Вышивала я этого котика в одну нить 6 часов подряд. Я специально сделала котика монохромным, а венок цветным. Это для того, чтобы все не сливалось в одну кучу. На мой взгляд, получилось достаточно гармонично. Итак, немного о вышивке. Кот у меня вышит полностью в одну черную нить, а для каждого цветка я использовала два оттенка, более насыщенные у основания, а у края лепестков более светлый цвет. Номера не указываю, так как это произвольно. Добавила желтого цвета в середину цветков, а стержни вышла стебельчатым швом. Давайте пробежимся по некоторым моментам, которые, возможно, вам облегчат жизнь при вышивке. Первое. Сначала мы будем вышивать с вами котика. Это делается потому, что кот находится под цветами. То есть цветы одеты на животное. Если вспомнить правила вышивки, то мы вышиваем либо сначала задний фон, либо предмет, который находится под чем-то. Второе. Четко следуем направление шерсти. Это очень важно. Третье. Внимательно вышивайте глаза кошки. Ничто так не портит картину, как неправильно вышитые глаза. И не важно, у кого вы их вышиваете. У животного или у человека. Даже небольшой косяк сразу будет видно. Четвертое. Глаза и шерсть вышивайте в одну нитку. Так получится изящнее и красивее. Пятое. Тщательно подбирайте оттенки, чтобы они между собой сочетались. В целом нет ничего сложного. Запаситесь терпением и внимательностью. И уверена, у вас все получится. Досмотрите ролик до конца и увидите, что получилось. А я с вами прощаюсь, до новых встреч и пока-пока.
your bed. 